sono molto contento di essere qui e anche, anche contento di essere umano, uh, umani, yeah. uh, ma uh, non, uh, non parlo italiano molto bene, uh, uh, soprattutto, soprattutto uh, per uh, questo soggetto. Mm? So, mi dispiace, ma quindi uh, devo parlare in inglese. Eric. Grazie per la vostra pazienza. 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 Ok. So, uh, luckily I have a wonderful um, translator uh, with me who has uh, translated me many times uh, in courses here at the university. Um, Luca Fornai. Ok. And, quindi, um, thank you. Darò una mano nella traduzione. Yeah, Yeah, you can say, and I'm a wonderful translator. E sono un fantastico yeah, traduttore, yeah, diciamo. Yeah, the topic, uh, the, uh, my contribution to this topic will be to discuss the translation of uh, paradigms from traditional science into social science, from the more physical sciences into the social sciences. E il mio contributo consisterà nel tradurre quello che è un paradigma um, uh, from social to from the physical science da, to the social science. Dalle uh, scienze fisiche a quelle sociali. I hope to uh, by the end of this discussion make the case that to understand phenomena such as those uh, just discussed by Professor Gisanti, we need to be thinking in a different paradigm than the traditional paradigm uh, inherited uh, a century ago from physics. In questo mio contributo vi sia possibile comprendere come il contributo che ha appena dato eh, Gisanti vada letto dentro un cambio di paradigma. Specifically, we need to understand these phenomena as manifestations more than as resulti, uh, more than as uh, results of a cause. Quindi dovremmo leggere questi fenomeni appena descritti più come manifestazioni invece che risultati di eventi. But, but in order to do that, we must have a paradigm that supports the theoretical structure that allows such a thought. Ma per far ciò abbiamo bisogno di un paradigma che giustifichi la... Sorry, the, 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 we must have the, the paradigmatic structure that supports... The, abbiamo bisogno di un paradigma eh, che eh, supporti tali eh, letture. Ok. So, there are three major paradigms that, we, uh, that are recognized in physical science and they are, I will use the, the names that are traditionally used, the Newtonian paradigm, the Einsteinian paradigm, and because there were so many people involved, the quantum paradigm, which lacks a person's name. Allora, ehm, per farlo vi introdurrò, il, e vi, eh, introdurrò i tre paradigmi di riferimento fisico, che sono quello newtoniano, Normalmente vengono definiti anche il nome degli autori, appunto newtoniano, einsteiniano e invece per il terzo viene utilizzato il termine quantistico, quindi manca il nome dell'autore. E several people associated with the quantum paradigm, uh, Max Planck, uh, Niels Bohr, uh, uh, Heisenberg, others, uh, and uh, so it, it has not been associated with a person as much as the newtonian paradigm with Newton, of course, or the Einsteinian paradigm. Il paradigma quantistico eh, non è associato a un nome specifico come è stato per Newton e Einstein. I, ci sono diverse persone che hanno contribuito, tra cui Planck, Heisenberg e Bohr, ma non è stato definito, non è associato a un nome unico questo paradigma. Let me say um, a moment here that I am not a physicist. Vorrei specificare che non sono un fisico. I have studied physics, um, but many years ago, uh, Ho studiato fisica tanti anni fa all'università. Uh, so e quindi 
e il linguaggio che utilizzerò sarà eh, è accurato But is meant for who are not eh, ma è yes. uh, come dire, utilizzato per un pubblico che non è del settore also although i am a social scientist my specialty is in uh, intercultural relations and so i will tend to emphasize that as the application ed essendo io un interculturalista e eh, dentro il dominio delle scienze sociali lo utilizzerò questi termini la mia attenzione sarà prevalentemente su questi aspetti to understand the contribution of the quantum paradigm we must understand the progression through the other two paradigms Newtonian and Einsteinian to come to the quantum. So let me briefly do that. Per poter spiegare la, la, il paradigma quantistico è necessario vedere quali sono stati i passaggi degli altri paradigmi, quello newtoniano e quello einsteiniano. The Newtonian paradigm is that which it continues to drive traditional science and uh, and even more so traditional social science. Il paradigma newtoniano è quello che guida ancora adesso le scienze tradizionali e ancora di più le scienze sociali, adesso. Primary, two primary assumptions of this paradigm are, first of all, linear causality. Sono due principi che guidano questo paradigma. La prima è la causalità lineare. I don't, I don't know how well this translates, but uh, in, in English this is rather pretty. With perfect knowledge, absolute predictability con una perfetta conoscenza e una assoluta predittività pre grazie yeah. okay. the ideal of this paradigm of, the, of seeing the universe as a giant uh, clock is to understand the mechanism of that clock so well that we can predict with 100% accuracy L'ideale di questo paradigma è quello di pensare all'universo come un orologio gigante che è possibile, eh, in cui è possibile predire al 100% quello che sta facendo. La seconda uh, major assumption di questo paradigma è che c'è un osservatore indipendente che può guardare una realtà che è separata da lui o da lei. Il secondo principio è che c'è un osservatore indipendente che può guardare dall'esterno la realtà. Thus the term objective. Da qui il termine oggettivo. That we can be objective because we as observers can observe an object that is separate from us. In termine oggettivo viene appunto il fatto che sono esterno e quindi posso guardare l'oggetto esterno separato da noi. I'm sure already that many of you can hear the resonance of this paradigm in social science. Resonance. Potete immagino che molti di voi possano capire la risonanza di quello che sto dicendo. Primarily it uh, has entered social science um, uh, with about a 50 year lag um, uh, I believe uh, through uh, positivism uh, in the in the sociological sense e il behaviorismo in the psychological sense. Um, la ricaduta che ha avuto nelle scienze sociali è una ricaduta che ha avuto a che fare col comportamentismo per quanto riguarda l'area uh, psicologica e il positivismo per l'area sociologica. Il positivismo, per esempio, come Comte, il uh, behaviorismo, il well known Skinner, per esempio, B.F. Skinner, come psicologista. In, uh, however, in both cases, the ideal is to see behavior as a response to stimulus. E per entrambe queste visioni, l'idea è che è, è il com leggere il comportamento come una risposta a uno stimolo. That is, if we observe a behavior objectively, se osserviamo un comportamento in maniera oggettiva, we can find a cause for that behavior. Possiamo trovare la causa a quel comportamento. And that if we had perfect knowledge, e se avessimo una conoscenza perfetta, we could predict that behavior perfectly. Potremmo predire quel comportamento in modo perfetto. So you can hear again, much of our social science continues to have that as an ideal, even though the methods of social science have moved away from these Newtonian. E potete capire come le scienze sociali ancora adesso si muovono, alcune scienze sociali si muovono su questo paradigma, anche se da un punto di vista metodologico le cose sono evolute e cambiate. 
Interestingly, almost all social science research is now based on probability. È interessante notare come la maggior parte delle scienze sociali è fondata sul concetto di probabilità. The rejection of the null hypothesis at a point zero five level of probability. La, <laughs> la, <laughs> il rigetto dell'ipotesi nulla. This is a statement of probability and yet the goal of such research continues to be to find a perfect prediction. E continua ad esserci ancora lo scopo delle scienze sociali quello di avere cercare un uh, predire in modo perfetto quello che accade. This represents what I call paradigmatic confusion. Questo è quello che uh, io chiamo una confusione paradigmatica. We have a goal or an ideal that is lodged in one paradigm. Abbiamo abbiamo un uh, uno scopo ideale che è dentro un paradigma ma usiamo metodi di un altro paradigma è una confusione paradigmatica frequente soprattutto adesso che abbiamo tre paradigmi di riferimento in ogni caso la underlying assumption di positivismo e del behaviorismo è che la social predictability può essere attained da una propria definizione e manipulazione di variabili indipendenti e dipendenti. La predictibilità sociale può essere uh, attained, ottenuta da una definizione adeguata e manipolazione di variabili dipendenti e indipendenti. So, whenever in our research we are saying this is the independent variable, Ogni volta che in una ricerca noi diciamo questa è la nostra variabile indipendente, l'oggetto che cause, non cambia, la causa, e questa è quella che non cambia perché è stata by da quell'oggetto. E questa invece è la variabile dipendente, quella che è stata cambiata proprio perché c'è stato un nesso causale con quella indipendente. Stiamo facendo un'affermazione newtoniana. And then ironically we measure that with probability methods. E poi ironicamente lo misuriamo attraverso strumenti di misurazione probabilistica. Now in uh, my in my field uh, one of the uh, implications of Newtonian uh, uh, paradigm is to see culture as a natural object, culture as a thing that exists in reality. La ricaduta nel mio campo quello dell'intercultura è quello dal punto di vedere la cultura quale un oggetto naturale. Una, una cosa che può avere delle conseguenze su di noi in un modo o nell'altro. Voi siete tutti prodotti della società italiana. Io sono un prodotto della cultura americana. Ma questo è una cosa comune, questa idea che che la cultura esiste fuori di noi come un oggetto e quindi influenza di noi più che come un dipendente variabile e siamo i dipendenti variabili. È una cosa molto comune pensare che la cultura sia qualcosa come una variabile indipendente che ha un effetto su di noi come se fossimo delle variabili dipendenti. Uno dei risultati di questo tipo di pensiero è stato di supportare questa nozione of hierarchy of societies which is essentially social darwinism. Una delle ricadute è quella di pensarsi pensare alla eh, gerarchia della società. Since these societies are real things, we can we can put them into a, a hierarchy, a taxonomy in which there are some societies that are more civilized and other societies that are less civilized. Allora è possibile a questo punto pensare di appunto perché sono le società e le culture sono oggettive, è possibile metterle in una gerarchia, quindi ci sono eh, società che hanno una gerarchia più alta o più bassa, più civilizzate o meno. And in the more civilized societies can colonize or at least invade the less civilized society. E le società più civilizzate possono colonizzare o occupare le altre eh, civiltà, società, meno civilizzate. Somewhat more benignly, we can see that cultures uh, may have attributes like personality uh, and that, they, that this thus drives our individual behavior so that Italian society has the value of bella figura and that then drives your individual behavior. You're all so well dressed in here. 
c'è l'idea che le culture hanno degli attributi, dei valori che guidano il, il comportamento. Per esempio si, dice, si può dire che gli italiani siano guidati dalla variabile della bella figura e tant'è che qua tutti siete molto attenti alla, alla bella figura. Molti ben vestiti. Sì, ben vestiti. Yes, eh. Ben presentati. E ovviamente io capisco da well dressed, dressed appropriately per l'occasione. Pardon? You? No, well dressed means dressed appropriately sì. for the occasion. Essere vestiti bene vuol dire avere, essere vestiti in modo adeguato per l'occasione. This, this is a complex concept. Yeah, yeah. <laughs> but, but the idea that somehow your behavior is driven by that attribute of Italian culture, that's what makes that a Newtonian statement. Ma il fatto che voi, che questi siano degli attributi che guidano il vostro comportamento, questo è quello che, è, la, è, è, la, è il come questa cosa viene letta all'interno del paradigma newtoniana. As opposed, for instance, to seeing Italian culture as the manifestation of your collective behavior. Invece che pensare alla cultura italiana quale una manifestazione collettiva del vostro comportamento. This is a different way of thinking about it. We still end up discussing more or less the same phenomenon but in a different way than is allowed by this paradigm. Come vedete stiamo parlando della stessa cosa ma è, è portata avanti in una maniera stiamo parlando della stessa cosa ma è portata avanti in un modo diverso da questo paradigma. I, I hate to leave this uh, paradigm because it continues to influence us so much but uh, I move on to the next one here. Uh, the Einsteinian paradigm uh, Einstein, as you know, uh, argued ag uh, against, not so much against Newton, so much as reframed Newton's idea of, uh, of time and space in a way that introduced an extremely important, two, two extremely important ideas. Einstein non è che si è opposto a Newton, ma ha riconcettualizzato alcuni, alcuni elementi espressi da Newton. And the two major uh, uh, modifications that he made of Newton is rather than seeing matter and energy as being separate from one another, he saw them as being connected to one another and then later time and space being similarly connected to one another. Invece che pensare a massa e energia in modo separato, le ha pensate connesse così come anche il concetto di spazio e di tempo. In a way, different manifestations of the same thing come differenti manifestazioni della stessa cosa. The other major idea that he added to our thinking is the so-called observer frame of reference. The observer frame of reference which emerges from the special theory of relativity is the idea that we can we are not objective observers of the universe. We are moving relative to other things in the universe and therefore we can only describe reality essentially from our perspective. Un altro concetto è quello dell'osservatore uh, che è dentro il quadro di riferimento attraverso questa uh, teoria speciale della relatività. Secondo questo concetto l'osservatore si muove all'interno non è esterno, ma si muove relativamente ad altri oggetti. There are two things have happened here. One of them is that the idea of causality, of so-called linear causality, of things moving in one direction is messed up by the notion of matter and energy being just two manifestations. You no longer can say energy is operating on mass. You could easily, just as easily say the mass is operating on the energy, thus causality becomes more mutual and less linear. Quello che è stato cambiato è il concetto di causalità lineare, quindi non è più possibile in questo quadro di riferimento pensare a massa ed energia in termini separati, come l'energia ha una ricaduta sulla massa, ma è vero anche che la massa ha una ricaduta sull'energia, quindi non si può più parlare di causalità lineare, ma più mutua. E of course the other major contribution is that we no longer can see ourselves as being objective, having an objective godlike view of the of the universe, but rather we are part of the universe and therefore we necessarily exist in a frame of reference. L'altra è che non possiamo pensare di essere degli osservatori esterni con una visione quasi divina, lontano che guarda all'esterno la realtà, ma ci siamo parte, siamo parte in causa. In quanto tale abbiamo una prospettiva. 
the primary implication of this in social science has been the development of systems or field theory. La, la ricaduta sulle scienze sociali è stata quella della creazione delle teorie sistemiche. As most of you know, systems uh, or field theories, uh, systems theory is sometimes known as field theory. Um, field. In, in fact, they're slightly different. Systems theory comes out of a biological base, von Bertolanffy, uh, which is really based on a biological model of, the, of, a, of an organic system. Allora, la, una delle ricadute è appunto quella delle um, teorie dei sistemi e dei campi, ma separiamo la teoria dei sistemi a più un'origine biologica. Whereas field theory uh, emerges from a more physical uh, view of uh, energy fields. Um, uh, Kurt Levine, for instance, in his work with uh, groups, is suggesting that uh, groups represent uh, organizations of energy. Presentano. I'm sorry, this is all kind of new stuff. Yeah. Mentre la teoria dei campi ha più una, un, è un legame con la fisica, secondo il quale i gruppi rappresentano group represent? The groups represent configurations of energy. Configurazioni di energia. Yeah. And this of course drives a lot of the, the current uh, work in configuration therapy and other kinds of, of work that is based essentially out of systems or, or field theory. Ok, e questo eh, organizza molto del lavoro che dentro le scienze sociali. In any case, you have a synergistic interaction of elements uh, in which this is not a simple matter of one thing causing another, but the elements are interacting amongst themselves to generate um, uh, synergy. Quello che succede è che non c'è più un, un legame diretto tra gli elementi, ma c'è un'interazione sinergica degli elementi all'interno di un confine. And at this point we begin to see that our research is in fact both driven by and restricted by perspective. E vedremo come la nostra ricerca è guidata e limitata, limitata eh, dalla nostra prospettiva. The researcher is not a godlike objective manipulator. L'osservatore non è una persona con uno sguardo divino manipolatorio, but rather a human being with a perspective that is being explored in that context. Ma più un essere umano che sta che ha una prospettiva che sta uh, esplorando quel contesto all'interno di un contesto specifico. Once again, paradigmatic confusion comes in. Ancora adesso, ancora, anche qui ci può essere della confusione paradigmatica. When people try to describe systems in objective ways. Quando persone cercano di descrivere i sistemi in, con un modo oggettivo, in modo oggettivo. When in fact, from this point of view, the description of the system itself exists within a system, within a context. Quando invece anche la descrizione dei sistemi esiste all'interno di un sistema di persone. When we look at culture as a system, we can see that every society exists within its own frame. This is, of course, the idea of cultural relativity. La ricaduta che c'è sul, sul piano culturale è quello di pensare che le società esistono all'interno del proprio quadro di relativismo culturale. After Einstein's major contributions from about 1905 to 1916, it was not until about 1948 in the United States that this idea was taken up by the anthropologists um, um, uh, Boaz and his students Mead uh, who, um, who created the idea of cultural relativity as an alternative to this hierarchical structure of culture. Dal 1905-1916, quando Einstein ha formulato la sua teoria, la ricaduta sul piano sociale è avvenuta molto più tardi. Stiamo parlando del 48, dove in quell'occasione è stata per la prima volta espresso il concetto di relatività culturale. This is the da Boas. Scusate. Yeah. This is the idea that every society exists equally, that there's nothing better or worse about Italians or Chinese or Americans, they all exist in uh, uh, different but equal frames of reference. Uh, and uh, this takes away from that hierarchical notion of culture and puts culture uh, as a manifestation of our experience rather than as the cause of our experience. 
E all'interno di questo quadro le culture non sono più viste in, e organizzate in maniera gerarchica, quelle più civilizzate o meno, ma tutte hanno una sorta di equità. E la cultura in questo quadro di riferimento è una manifestazione della nostra esperienza. I can say from my work, by the way, in intercultural training, that uh, this remains still a difficult idea for many people. That, that, that it's very difficult to move away from this kind of ethnocentrism that would lead us to think that our culture is somehow inherently superior, uh, which emerges from a more Newtonian view, not this Einsteinian view. Posso dire dalla mia esperienza che questa è un'idea che ancora è molto presente, que questa idea per cui le società possono essere messe in ordine gerarchico eh, e le culture in modo gerarchico. È ancora una prospettiva questa newtoniana che è ancora presente. Le persone fanno fatica a cambiare prospettiva. O come gli americani americans put it, um, we, uh, our society è eccezionale. La nostra, come dicono gli americani, la nostra società è eccezionale. È un'eccezione. Ma so ah. basicamente è una forma di ethnocentrismo che è basata su una newtonian idea che c'è un valore inherente in una società, as opposed to it being a manifestation of collective behavior. C'è una, una visione per cui c'è un valore insito alla nostra società che la pone gerarchicamente superiore alle altre. And again, more mundanely, uh, cultures have roles and rules that can be learned. What this means is that if you want to understand another culture, go learn the roles and the rules of how things work in that culture, and then you can learn how to get along in that culture. That's the implication of this paradigm. Un'altra implicazione in termini culturali è che le culture hanno delle regole e ruoli che possono essere apprese, quindi se vuoi imparare come funziona, come interagire in una cultura, impara le regole e i ruoli che la, che la fanno funzionare. As you can see, we are already a bit at the cutting edge of social science, but we haven't yet gotten to the quantum paradigm. Come vedete, siamo già ai margini delle scienze sociali e non siamo ancora arrivati al paradigma quantistico. But since that's the topic here, let, let, let's spend some time, finalmente. <laughs> E finalmente adesso possiamo passare al paradigma quantistico. Two major aspects of this very complex uh, quantum paradigm is first of all the idea of probabilistic states. Due concetti fondamentali del paradigma quantistico, il primo è quello degli stati probabilistici. By probabilistic states we mean that when we describe reality, we are not describing an, ob an objective thing with inherent qualities. La prima è che quando stiamo descrivendo un oggetto non lo stiamo descrivendo come un oggetto con delle qualità intrinseche. Rather we are describing a state of probability. Ma stiamo invece descrivendo uno stato di probabilità. That might be this way or might be this way depending on certain boundary, so called boundary conditions. Ma può essere così o in un altro modo a seconda delle condizioni di confine. This is most obvious in the observation of subatomic particles. Questo è piuttosto ovvio nell'osservazione delle particelle subatomiche. Which of course is the primary context of quantum. Che è il contesto primario da cui è, è nato questo paradigma. Uh, in, in, in that field, uh, these two terms, quantization and entanglement, are used. Quantization meaning to look at um, particle as existing in a condition not as a not as an example of a larger thing could you help me on that can you ci sono quindi nel nel paradigma quantistico quando parliamo di quantizzazione parliamo di stati discreti 
ehm, del fenomeno e come qui, che si oppongono ad una diffusione analogica. Because in fact we have no we have no evidence that the thing actually exists. Perché non c'è nessuna evidenza che la cosa di fatto esista veramente. We can only make an assumption about the probability of its existence in that state. Possiamo solo assumere la probabilità dell'esistenza di questa cosa in quel particolare stato che è uno stato discreto. Actually we'll see some interesting uh, applications of that in social science. But, ci sono know, anche delle, the... delle applicazioni molto interessanti nella scienza sociale proprio di questo concetto. And the other idea that's, that, that, that originates in the subatomic particles is the idea of entanglement. E l'altra idea che si origina sempre nel, nello studio delle mh, particelle subatomiche è l'idea di entanglement che non è facilmente traducibile in italiano ma che sta per annodata. Correlazione, sì. When it, when it, when it happens that particles come into existence in the same state of probability. Quando le particelle um, esistono nello stesso stato di probabilità, they form a relationship with one another. Formano una relazione tra le tra di esse in which something that happens in one part of that state is instantly manifested in the other part of that state. Quindi una, una relazione tale per cui quello che accade in una particella in un determinato stato immediatamente si ripercuote sulle altre particelle. Much as the mass that Professor Gesanti is talking. Proprio come il concetto di massa di cui il professor Giassanti ci ha appena parlato. Where there's something going on, we'll I'll, I'll give you another idea about it in a moment. There's something going on in that mass that is not explainable by simple causality. C'è qualche cosa che eh, si attiva all'interno di quella massa che non è eh, spiegabile dal concetto di causalità. Nor by traditional group theory. E nemmeno dalle tradizionali teorie di gruppo. Something else. C'è qualcosa d'altro. And there's something else we can find from this quantum paradigm. E quel qualcosa d'altro può essere ravvisabile nel paradigma quantistico. Okay. I get simpler now. The other part is the observer-observed interaction. What this, mean, what this means, the observer-observed interaction, is that no longer is the observer either objective or simply existing in a frame of reference. In fact, the observer is in the ongoing process of constructing the reality that he or she is observing, quindi, while la, being constructed quindi, by that reality. Okay. L'altro aspetto è che eh, la posizione dell'osservatore, che è una posizione continuamente dinamica tra um, eh, osservatore e interazione, eh, tra osservatore e, e um, parte della realtà che sta osservando. Quindi è proprio nella costruzione di questa realtà che si crea, che, che ha senso um, la, la, questo tipo di dinamica. In simple terms, uh, most of you are aware of the so-called duality of light as a wave and a particle. The duality of light as a wave and a particle. Uh, I, I, as a wave? Wave. Sì, 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 sì. Like an electromagnetic Quindi, wave. Mol molti di voi sono familiari yeah. probabilmente con il concetto di dualità. Or as a particle, photons. Che you know. eh, la, la, like, la luce può essere una uh, onda, una like particella. Like torpedoes. Come i fotoni. Yeah. Mm. If you ever Come le luci a fotoni. Star Trek. <laughs> Se avete mai visto <laughs> Star Trek. Photon. Uh. But the, the, the so-called duality of, 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 of light Uh, is an interesting example of where we as observers construct an experiment. And if we construct an experiment for light that tries to see light as a wave, it acts like a wave. No, it... If on the... Wait. There is a... <laughs> Allora, per esempio, se noi costruiamo un esperimento come um, um, scienziati in cui vogliamo vedere la luce come un'onda, la vediamo come un'onda. If on the other hand we create an experiment, we, we observers, we create an experiment in which light would act as a particle. Se d'altra parte invece creiamo un esperimento in cui ci aspettiamo che la luce eh, si muova come una particella, it does. si muove come una particella. Now, from a more traditional Newtonian perspective, quindi da un punto di vista più tradizionale della prospettiva newtoniana, From a more, from a more uh, traditional perspective, 
Dalla prospettiva tradizionale non può essere tutte e due le cose, o una cosa o l'altra. Ma da una quantum perspective, it can be as many things as our viable within the boundary conditions of our reality. Ma nel paradigma quantistico può essere tante cose quante sono fattibili, sono concepibili all'interno delle uh, condizioni che abbiamo creato. And what we now know about light is it is viable for light to be a series of particles, photons, and it is viable for light to be e quello che adesso sappiamo della luce è che eh, naturalmente si può concepire in tutti e due i modi, sia come fotoni che come onde. Tutte e due queste manifestazioni hanno senso nella realtà. Likewise, the uncertainty principle is once again an example of this. You, you've probably heard the term Heisenberg uncertainty principle. Probabilmente avete sentito parlare del principio di incertezza di Heisenberg. And the Heisenberg uncertainty principle is based on the idea that if you observe, you attempt to observe a subatomic particle. Che si basa sull'idea che se tu cerchi di osservare una particella subatomica, the act of observation is instrumental in how that particle behaves. L'atto stesso dell'osservazione è strumentale nel modo in cui si muove la particella. Notice I do not say that the act of observation affects how that particle will appear. Quindi notate che non sto dicendo che il mio atto dell'osservare ha un effetto sulla particella. To say that would be me as the observer is causing something to happen. Perché se io dicessi così sarebbe come se dicessi che l'osservatore, che io osservatore ho una causa su quella uh, variabile. Ma non è quello Listen che succede. What happens is that me as the observer, I as the observer, set up a boundary condition. Quindi quello che dobbiamo, uh, a cui dobbiamo fare attenzione è che io come osservatore costruisco un insieme di confini, quindi di condizioni attraverso il mio esperimento such that the probability of something existing Is created. Tali per cui eh, la probabilità di qualcosa che esiste è creata. Quindi condizioni tali per cui. So, this is why Einstein rejected aspects of quantum mechanics. Questo è il motivo per cui Einstein eh, ha rifiutato alcuni aspetti della meccanica saying famously, quantistica. Saying famously, God does not play dice with the universe. Eh, dicendo in maniera con una frase molto famosa che eh, Dio non gioca a dadi con l'universo. Precisely a rejection of this idea that we are in such an interaction with reality that the mere act of observation sets up the conditions for certain things to occur and certain other things not to occur. Quindi noi siamo così tanto in relazione, in interrelazione con la realtà, per cui la sola nostra presenza, la nostra pres il nostro modo di osservare uh, cambia le condizioni generali. Within, within the general conditions of viability. Naturalmente entro le condizioni di fattibilità di You can, you can try to observe pigs flying, for instance, all you want, and you will still won't ever see one. Sì, voi potreste continuare a pensare che i maiali volano, ma di fatto non sarebbe fattibile. You can't set up a boundary condition that is sufficient for that probability to be realized. Quindi non ci sono confini o condizioni che potete creare affinché questa probabilità si realizzi. But there, are, but there are many more ways things could be than we thought in previous paradigms. Ma ci sono molti più modi di essere che noi non potevamo pensare nei paradigmi precedenti. The general term for this is cybernetic constructivism. Il termine, generale, il termine generale nelle scienze sociali è di costruttivismo cibernetico. Cybernetic means self-organizing. Cibernetico significa auto-organizzante, sì. So um, what we're doing, when, th when this idea comes into social science, we are concerned with constructing probabilistic social states, not just subatomic states, but probabilistic social states, such as open and closed masses. Mm -hmm. Nelle scienze sociali, quindi, ci occupiamo di costruire degli stati sociali probabilistici, 
come per esempio le masse aperte o chiuse. Such as group come la configurazione dei Such gruppi, as come le configurazioni psicodinamiche, Such as mind -body oppure mente-corpo. Che attraverso la costruzione di condizioni Uh, noi uh, diamo la possibilità al fenomeno di esistere. Now, there is some research that has already been conducted from this perspective. Um, primary amongst them is Rosenthal's research. Uh, he's best known for what's called the Pygmalion effect. Uh, ci sono tante ricerche che sono già state fatte all'interno di questo paradigma. Una delle più note è quella dell'effetto Pygmalione di Rosenthal. Um, You may recall, if you don't know the name, you may recall the experiment. Forse vi ricorderete dell'esperimento. Which is, he gave teachers, um, uh, or he gave the students in teachers' classes a test that uh, supposedly predicted the, a raise in their IQ during the ensuing year. Uh, ha dato sia agli studenti che ai docenti un test all'interno della... Uh, dell'anno scolastico in cui eh, in maniera ipotetica eh, si poteva valutare il modo in cui cre sarebbe cresciuto il loro quoziente intellettivo durante l'anno no di fatto non esiste he questo test di fatto questo test non esiste gli ha dato un regolare test di quoziente di intelligenza che viene regolarmente dato negli Stati Uniti nelle scuole degli statunitensi però ha detto ai docenti che questo studente e quell'altro studente probabilmente avrebbero avuto una migliore performance durante l'anno e voi tutti sapete cosa è successo questi studenti sono diventati più intelligenti alla fine dell'anno It's called a self-fulfilling prophecy. Che è chiamata la profezia che si autoavvera. Now, interestingly, it's not called teachers treating the students differently. In maniera interessante non si chiama docenti che trattano gli studenti in maniera differente. Because in fact there is no evidence whatsoever with the most minute analysis. There is no evidence in the many of these studies that have been conducted that teachers in fact are treating those students differently. Perché non c'è nessuna uh, evidenza attraverso l'osservazione anche la più minuta che di fatto questi docenti trattassero in maniera differente gli studenti. They simply have the expectation Hanno that that student is going to become smart. Avevano semplicemente l'aspettativa che quegli studenti diventassero più bravi. That's all. And if you still don't believe me, let me tell you another Set of experiments that Rosenthal did. E se ancora non mi credete, vi dico un altro esperimento di Rosenthal. You say, well, the teacher must have been treating them differently. Eh, gli, I docenti devono averli per forza trattati in maniera differente. In other experiments that Rosenthal did, he um, brought in um, experimenters, just students. He brought the students in, and he handed them a pile of cards that showed the faces of people. Quindi ha preso un gruppo di uh, sperimentali di studenti e gli ha mostrato delle carte che avevano delle, dei visi di persone. These cards had previously been shown to thousands of people such that the cards were neutral, that they were not either high status or low status looking faces, they were absolutely neutral. They They, somewhat neutral. Neutral meaning that there was no more likely that they would be seen as high status than as low sì. status. Queste carte erano state mostrate prima a centinaia di persone e in tal modo erano state selezionate al fine che non dimostrassero ad altri qua, eh, se i visi avevano uno, appartenevano a persone di uno status maggiore o minore. Then he told some of the, the experimenters you go out and show them to people out there and by the way people have tended to see these faces as high status. And he told another group of students, you go out and show these faces to people, and by the way, people have by and large seen these as low status. Quindi ha diviso il gruppo in due, e a una parte del gruppo ha detto, vai fuori e, fai, e vai a mostrare queste carte alle persone che incontri per strada. E eh, nota che queste persone, di fatto, sono state riconosciute come persone di alto status. E all'altro gruppo, naturalmente con la stessa... Uh, obiettivo con la stessa indicazione 
Ricordate che queste carte, questi visi, sono stati um, riconosciuti come persone di basso status. But don't tell that. Ma non lo dite naturalmente alle persone che incontrate. So we, so the one group showed the faces, same faces now, from the same pile, showed the faces, the other group showed the faces. What do you think happened? Cosa pensate che sia successo? They saw them as higher status, they saw them as lower status. Quindi un gruppo, le, le persone che hanno incontrato quelli del gruppo A li hanno viste come persone di status maggiore so e viceversa. So Rosenthal said, maybe they're doing something to encourage One response or the other. These dice Rosenthal dice ma forse hanno fatto delle cose hanno detto hanno fatto qualche cosa di diverso per generare questa uh, diversa opinione so he separated at one more level and gave one set to a primary investigator who in turn gave it to the experimenters and he told that primary investigator these have been seen as high status and he gave it to another primary investigator who in turn gave it to a group of experimenters and said by the way these have been seen as relatively low status quindi gli ha, rid ha ridato le carte ad un, ad un ricercatore eh, primario esattamente cioè a due ricercatori primari con le stesse indicazioni what do you know the expectancy effect worked even though the immediate experimenters had not been told at all whether the expect, which, what the expectancy was. Mm. Only the primary investigator had ah. been told what the expectancy was. Okay, mi mancava, mi c'è un passaggio intermedio, quindi ci sono due ricercatori primari che hanno avuto l'indicazione con le notizie di background, che le hanno passate ai, agli studenti senza alcuna indicazione. E ciò nonostante, l'effetto finale verso i passanti è stato comunque che i passanti del gruppo A hanno riconosciuto le persone come di stato superiore e per opposto quelli del gruppo B inferiore. So now if you dare, think about the research that you're doing. Quindi adesso se potete osare, pensate alla ricerca che qualcuno di voi sta conducendo. In the medical area, this phenomenon is well known as the placebo effect. Nell'area di medicina questo è molto conosciuto con il fenomeno placebo. Which is essentially a physiological expectancy effect. Quindi, che, è un che è un effetto di aspettativa fisiologico. And we know uh, from these studies that a placebo doesn't have to be any particular thing. The placebo could be a pill that looks just like the so-called active pill. Quindi il placebo, come sappiamo da molti studi, può essere una pillola che assomiglia alla pillola con ingrediente attivo. Or it could be something as simple as the person who tells you to go home and get some rest. Oppure potrebbe anche essere la persona che vi dice di andare a casa di riposare. Has on a white coat or not. Ah, e se questa persona ha un camice bianco oppure no. If he has on a white coat, it's more effective. Sì, se ha un camicia bianco è più efficace. Se la vostra mamma... No. And these are, these are becoming well-known effects. Uh, Andrew Weil has written about this years ago called The Natural Mind, where he said the purpose of, of many, if not most, drugs is to upset the homeostasis of the human body such that it can reorganize itself in a more healthy way. Va bene. You... <laughs> okay, yeah. No, no, it's okay. È il placebo, cioè l'effetto di ricostruire l'omeostasi, la condizione di omeostasi del corpo come se avesse preso una medicina, al fine che l'organismo si può auto-riorganizzare. Which in some ways is also the principle of homeopathy. Che naturalmente è anche uno dei principi dell'omeopatia. But these are things that we can understand from a quantum perspective, but they are very difficult to understand in Newtonian or Einsteinian ways. A particularly interesting area is so-called morphogenic fields. A morphogenic field, this is uh, from the uh, guy named Rupert Sheldrake. And Rupert Sheldrake has suggested that the universe operates more by habit than it does by cause. Mm -hmm. Eh, Un'altra importante applicazione, interessante applicazione, è quella dei campi morfogenici, di, dal, secondo come li ha pensati Sheldrake, che dice che i... Um, more by habit. What is more like a habit? That the universe, is che l'universo, che, che, che la realtà opera più per um, abitudine che non per... 
than, than it does by causality. Okay. Per causalità. He noticed, uh, for instance, in one of his famous studies, he noticed that when a crystal is manufactured in a facility, where, you know, in, in an experimental facility, a, a crystal, a little small, semi-living Per esempio, organism. lui ha notato che quando un cristallo è uh, creato in maniera sintetica, when an artificial crystal is created, that, that, that kind of crystal is suddenly discovered more frequently occurring naturally. Che quando si crea appunto in laboratorio un tipo di cristallo, ci si eh, accorge che anche al di fuori del laboratorio, in natura, quel cristallo può essere trovato. When a hybrid plant, not a genetically modified plant, but a normally hybrid plant is created, that plant is then discovered to be occurring more frequently naturally. Quando una pianta ibrida, quindi ibrida naturalmente, non geneticamente modificata, viene creata in laboratorio, subito dopo la si trova anche fuori in natura. Una possibilità naturalmente è che dopo che è stata creata le persone la, la vedono, la possono vedere anche di fuori. Which is a little bit like saying that the teacher was really, teach, was really treating the students differently. Che è un po' come dire che il docente veramente stava trattando in maniera differente gli studenti. It's actually more of an Einsteinian uh, explanation. Che è più una spiegazione einsteiniana. But the quantum explanation is that the creation of a phenomenon. Ma la spiegazione quantistica è che la creazione di un fenomeno creates the condition for that for the for a higher probability of that existing. Crea le condizioni uh, di probabilità perché quel fenomeno effettivamente esista. There's a, there's a lot more to be said about morphogenic fields, uh, but è più I... probabile. Ok. Yeah. Quindi non crea le probabilità, ma è più probabile. Ok. Ah, 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 grazie. Ok. Yeah. <laughs> All right. So then let me move to the end of this by suggesting that uh, when we look at culture as this kind of a process, it no longer is a thing uh, so much as a, um, excuse this language, co-ontological drift. Quindi quando uh, applichiamo questo concetto alla cultura, la cultura non è più una cosa, ma è una deriva contologica, per usare le parole di Maturana. E what that means uh, is that we as human beings are constructing a context. Quindi quello che significa che noi come esseri umani costruiamo un contesto. At the same time that we as human beings are constrained by the context that has been constructed. E allo stesso tempo come esseri umani Um, siamo, uh, abbiamo un vincolo uh, creato dal contesto in cui operiamo. Much as a river is contained by its banks, but at the same time is carving those same mm. banks. Così come un fiume uh, è contenuto dalle, um, dalle sue anse, ma allo stesso tempo andando uh, ricrea le anse. Culture is this kind of phenomenon from a quantum perspective. Quindi la cultura è questo tipo di fenomeno dal punto di vista quantistico. Like a river. Come un fiume. That is being simultaneously constructed of the manifestation of our behavior but also being constrained by the boundaries that we ourselves have created. <laughs> che quindi so. la cultura è come un fiume che um, Um, say it again. That, 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 that culture can be thought of as the manifestation ah, of our collective behavior. Che, che è come la manifestazione del nostro comportamento collettivo che avviene all'interno di una condizione di confini that we have created, che abbiamo creato which in turn constrains us. che allo stesso tempo uh, ci uh, Ricrea un vincolo. Questo ci porta a un'idea molto differente di relazioni interculturali. For me to understand another culture. Per me, per capire un'altra cultura, 
I don't need to learn the personality of that culture. Io non ho bisogno di capire la personalità di quell'altra cultura. I don't need to even learn the roles and rules of that society. Non devo neanche capire veramente i ruoli e le regole di quell'altra società. What I need to know how to do is to reconstruct reality in a way that is more common to that group. Quello che devo fare è di ricostruire la realtà in una maniera che è più comune per quel gruppo. So I'm floating on that river more than I'm floating on this river, at least temporarily. Quindi temporaneamente io sto galleggiando più in quel fiume che non in questo fiume. So, uh, the future, uh, there are some future implications, I think, of what we can do. Uh, we can have more constructivist research coming from this uh, paradigm. Quindi, le, per quanto riguarda le prospettive del futuro, dovremmo avere più ricerca costruttivista che esca da questo quindi, paradigma. Some of that research would be um, to uh, look at applications of Prigogine and his so-called far from equilibrium systems, which have to do with the cybernetic construction of uh, reality and experience. Mm -hmm. Quindi questo dovrebbe, dovrebbe avere a che fare con Prigojin e con la costruzione cibernetica della realtà e della sua esperienza. Quindi questa idea di far from equilibrium, uh, distante dall'equilibrio. Another direction we're seeing is the so-called embodiment. Uh, here the major person talking about this is Lakoff, George Lakoff, uh, but the embodiment of language and culture um, which is consistent with much of the work that's being done by Luciano and uh, Castiglione and other people who are associated with this conference. Mm -hmm. Quindi l'altra idea è quella dell'incorporamento del linguaggio della cultura, è uno dei, dei, delle persone più note al momento eh, Lakoff, ma altre persone come Luciano e come me stessa stanno lavorando su questo concetto. We also are, will be moving towards a more non-reified understanding of culture. That means understanding culture as a process, not as an object or a thing. And it may be that one of the ways we can do that is with this idea of memes that you're going to hear about next from uh, Professor Costiglione. Mm. E quindi l'altra è l'idea anche di capire la cultura in maniera non reificata. È una... Um, Un'idea che ci può venire a supporto di questo modo di pensare è attraverso questo concetto dei mimi che esporremo nella prossima relazione. And since I'm in Italy, I can't help avoid, I can't avoid making a final political comment. E siccome sono in Italia, non posso fare a meno di non fare un, un commento politico per finire. Cosa that, che non potrebbe fare in America. Eh? That maybe a quantum paradigm will give us a way of understanding so-called post-liberal and also post-relative political understanding. Post-liberal meaning beyond the idea that rationality is an objective quality that people will exercise if they only can. And also beyond post-relative meaning, post meaning beyond the idea that, well, you have your perspective and I have mine. Mm -hmm. Quindi, eh, nella speranza che il paradigma quantistico ci faccia superare sia eh, la concezione post-liberale che quella eh, post-relativa, laddove per post-liberale io intendo quella per cui, ah, se solo tu capissi eh, quello che so, o sapessi quello che so io, o capissi quello che so io, allora capiresti, ossia l'idea che ci sia un, una razionalità fondamentale nell'agire nell umano. E quindi se noi capissimo quella razionalità potremmo agire di conseguenza. L'altra invece è quella post relativa, tale per cui eh, io so una cosa, tu ne sai un'altra, io dico una cosa, tu ne dici un'altra. Beyond the idea that there is an inherent rationality sì, sì, sì. and beyond the idea that there are simply different perspectives. E che quindi ci siano semplicemente delle prospettive differenti. But to the idea that, we, that, that, that politics involves the active construction of narrative. Ma eh, con l'idea che la politica eh, implica la costruzione attiva di una narrativa, di una narrazione, non narrativa, di una narrazione. Which in the US we think is a lesson that Obama should learn. Che negli Stati Uniti noi pensiamo che sia una lezione che Obama dovrebbe imparare. Yeah.